ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയോടെയാണ് സമവായ നീക്കം സജീവമായത് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മധ്യസ്ഥതയായിരുന്നു ചർച്ച മെത്രാപൊലീത്തമാർ അടക്കമുള്ളവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് യാക്കോബായ് സഭാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു യാക്കോബായ് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മെത്രാന്മാരായ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കുര്യാക്കോസ് മാർ ജോഗ്രിയോഫ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും തോമസ് മാർ അത്തനാസീസുമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് ഇരു സഭാ പ്രതിനിധികളെയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്നത് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചയല്ലെന്നും ചർച്ചയ്ക്കായി സഭ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സർക്കാർ കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനൌപചാരികമായി ചർച്ച നടന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് യാക്കോബായ് സഭയുടെ കൈവശമുള്ള പള്ളികൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് യാക്കോബായ് സഭയുടെ നേതൃത്വം പറയുന്നത് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോതമംഗലം പള്ളിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് യാക്കോബായ സഭാധ്യക്ഷൻ തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പള്ളികളാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടു പള്ളികളൊഴികെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു മധ്യസ്ഥ മാർഗമാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് മലബാറിൽ സ്വീകരിച്ച മധ്യസ്ഥ മാർഗം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ബാവ ആരാഞ്ഞു യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന കോതമംഗലം പള്ളിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു കോടതി വിധി പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം റംബാനെ കോതമംഗലം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ യാക്കോബായി വിഭാഗം തടയുകയായിരുന്നു കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപതോളം പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി തുടർന്ന് പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് റംബാനെ പോലീസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മണനാടൻ ജീവി